Tras darse a conocer un caso confirmado de coronavirus en Estados Unidos y de dos sospechosos en México, uno de los cuales ya fue descartado y uno se encuentra en revisión en Tamaulipas, el Aeropuerto Internacional de Cancún y la Secretaría de Salud en el Estado han minimizado la situación al justificar que no existen vuelos directos hacia los países con esta enfermedad, sin tomar en cuenta que esta es la terminal aeroportuaria más importante de México en temas de internacionalidad y de las escalas que pueden realizar los pasajeros provenientes de Asia o de Estados Unidos, donde ya existe un primer caso confirmado. La terminal aérea de este destino turístico señaló que realiza sus actividades de manera normal en apego a los planes de seguridad, siguiendo las instrucciones y directivas que puede emitir el gobierno federal. Comenta también que el área de sanidad internacional está a cargo del monitoreo de pasajeros para realizar la detección temprana de algún caso que se pudiera presentar. Sin embargo, cabe recordar que en días pasados Javier Suárez Estrada, coordinador de sanidad internacional, reconoció el déficit de personal que padecen, sin que hasta el momento el aeropuerto puerto de Cancún se declara en alerta, como lo ha hecho el de la Ciudad de México. Cabe recordar que hasta el momento son cinco los países con esta enfermedad que ha cobrado la vida de seis personas. China, con 278 casos y las seis defunciones. Tailandia, con dos casos. Japón, con un caso. Corea del Sur, con un caso. Y el más reciente, Estados Unidos, con un caso también. Mientras tanto, que para México aún se analiza la situación de un profesor del Instituto Politécnico Nacional de origen asiático, pero residente en Reynosa, Tamaulipas, quien es el posible portador de la enfermedad y quien, según información de Milenio Noticias, viajó a China saliendo de Reynosa a la Ciudad de México y haciendo escala en Tijuana para posteriormente llegar a Beijing y a su vez a Wuhan, región donde se desprende esta nueva cepa del coronavirus. Por su parte, el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la CONAVE, emitió recomendaciones a la población y al sector salud del país. En casos sospechosos se recomienda aislamiento estricto, seguimiento de los casos sospechosos hasta su clasificación final e identificación identificación de contactos, con el propósito de identificar oportunamente la presencia de casos de infección respiratoria asociada al nuevo coronavirus, es necesario implementar la notificación de casos sospechosos identificados en las unidades médicas, públicas y privadas, así como en puntos de entrada aéreos, marítimos o terrestres. Con imágenes y edición de Giovanni Tamayo, Luis Más, Notivision.